പ്രിയമുള്ളവരെ നാം പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം കൂടി പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സന്തോഷത്തിനും ദുഃഖത്തിനും ഒക്കെ വക നൽകുന്ന അവസരമാണിത് കാരണം പുതിയൊരു വർഷം കടന്നു വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സാധാരണ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാളേറെ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് ദുഃഖമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഒരു വർഷം നമ്മിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരവലോകനം അത്യാവശ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു നാം ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അത് ഭൗതികപരമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും ഏതു തലത്തിലാണെങ്കിലും നാം എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയും അവലോകനവും നമ്മൾ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തിലെങ്കിലും ഉന്നതമായ രൂപത്തിൽ നാം ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിലുള്ള പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ നാം ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചരിത്രം പഠിക്കാനുള്ള കാരണം മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രം വെറുതെ അങ്ങ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം പഠിച്ച് അവർ വിജയിച്ചതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും ഇനി അവർക്ക് വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വീഴ്ചകളുടെ കാരണങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വർഷം അത് നമ്മുടെ ചരിത്രമാണ് ആ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചന നടത്തലും അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ത്വരിതപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ഇനി വീഴ്ചകളാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നത് എങ്കിൽ ആ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നാം കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പകർത്തുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായ വീഴ്ച നമുക്ക് വരാതെ നോക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന മുന്നേറ്റം അതിനേക്കാൾ ഉപരി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വരുന്ന വർഷത്തിൽ ഊർജ സ്വലരായി മുന്നോട്ടു നീങ്ങണമെങ്കിൽ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിച്ച് അതുപോലെ ഇനിയുള്ള വർഷത്തേക്കുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണണം പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാതിരുന്നത് നാം ലക്ഷ്യം പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ അതിനുള്ള പ്ലാൻ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് നടത്തി ആ രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൃത്യമായി എത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന വർഷത്തിൽ വെറും ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരേണ്ടത് മറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന വീഴ്ചകൾ അതിനെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതുപോലെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ കാരണകൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ത്വരിതപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതുപോലെ വരും വർഷത്തേക്ക് നാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഈ വർഷം നമുക്ക് ഭൗതികപരമായും ആത്മീയപരമായും എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ള ഗോൾ സെറ്റിംഗ് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തണം നാം ലക്ഷ്യം കാണുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരും വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകയുണ്ടാകും കാരണം ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നാഥനാകുന്ന അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അവസരമാണ് ഈ അവസരം വേണ്ട രൂപത്തിൽ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് വലിയ നഷ്ടമായി ഭവിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടമാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് ഖേദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവിധ മുന്നേറ്റവും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നാം പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയില്ല മറിച്ച് നാം കൃത്യമായ പഠനം നടത്തി വീഴ്ചകൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിൻ്റെ പാതകൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് നാഥൻ അതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ അമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു